También aquí encontraste un gato al cual cuidar. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo te encuentras? ¿Te habituaste? Ah, pues algo así. Me va bien aquí. No me quejo. Se requiero preguntarte algo. Uh -huh. ¿Qué hacía Burak? En tu casa anoche. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Estás vigilando mi casa? No. Visité a Bárbara anoche. No estaba así que pasé frente a tu casa. Fue cuando lo vi. Ah. ¿Viste a Burak cerca de mi casa? Burak se mudó al apartamento contiguo. Mi mamá lo invitó a cenar. Me enteré hasta en la noche. Entiendo. Espero que no te enojes por eso y se te ocurra romper algo, ¿entiende? No lo haré, no te preocupes. Hasta luego. Selim. ¿Qué sucede? Pire, ¿qué pasó? No preguntes, hermano Selim. El gato te comió la lengua, háblame. ¿Dónde está tu jefe? Se lo llevó la policía. La policía. ¿La policía? ¿Por qué motivo? Salí, ¿me escuchas? ¿Qué sucedió? Alguien le robó un montón de dinero a una mujer llamada Senacutlu. ¿La policía vino en busca del bolso que le robaron a Senacutlu ahí? Exacto. ¿Quién es ella? ¿Un artista? ¿Alguien de la política? Parece estar en todos lados. Bienvenida, cariño. Bienvenida, pequeña. Hola, buenos días. Tu hija ya está en edad de casarse. Felicidades. De ninguna manera que dices. Tiene que grudarse primero. Bien, bien. Buenos días. De nada. Hasta luego. ¿Selim? Eh, olvidaste tu teléfono en el auto. Selim, hola. Hola, ¿qué tal? Entra. No te quedes parado en la puerta. Bueno. Vamos, toma asiento. Cerra, prepara un poco de té para Selim. Ya vuelvo. No te preocupes, no te morderá. Es la primera vez que nos vemos. Es verdad, así es. ¿También estudias arquitectura? Estudio ingeniería. Este es mi último año. ¿Eh? ¿Qué piensas hacer después de graduarte? ¿Qué pregunta tan tonta? ¿Seguro irás a trabajar en alguna de las empresas familiares? No, todavía no me decido. Serra, planea viajar a Estados Unidos, ¿lo sabes? ¿Te parece apropiado hablar de eso ahora, mamá? ¿Por qué, cariño? ¿Acaso no es cierto? Me refiero a que 
yo en su lugar también iría. Después de todo, la aceptaron en una universidad excelente. Tal vez... Salim y yo podríamos viajar juntos, ¿no crees? Jamás hubiese imaginado que algún día nos sentaríamos juntos en tu balcón y tu madre me vigilaría desde adentro. Nuestro balcón es adictivo. Serra, me alegra que me hayas besado. Porque después de todo lo sucedido, jamás me hubiese atrevido a acercarme a ti. Estaba dispuesto a hacer todo lo posible para mantenerme lejos. Todo es gracias a Virichik. ¿Qué hizo Virichik? No entiendo. ¿Recuerdas cuando fui a verte a la casa de Bebek? Ese día Virichik me explicó que... cuánto te amaba a pesar de todo. Hizo que me avergonzara de mí misma. Entonces... Pensé mucho en el motivo por el cual no podía demostrar mi amor. ¿Encontraste la respuesta, entonces? Sí, la encontré. Me apartaba de ti porque tenía mucho miedo a perderte. Entonces... Me dije que debía dejar de mirar atrás y vivir al máximo mi vida. Es verdad. Compromete tu valor en persona. Selim. <coughs> Burak vive tras tus pasos, ¿eh? No exageres. ¿Acaso no es cierto? Terminaré rompiéndole las piernas. Lo siento, era broma. Barbar, ¿qué sucedió, amigo? ¿Estás bien? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Estás en el estacionamiento? Estoy en el vecindario, estoy con Serra. De acuerdo, sí, sí, iré. Quería que Barbar me llame apenas llegue. Me llamó en cuanto estacionó. Nos invitan a cenar. ¿Quieres ir a ver qué sucedió? Y ya lo descubriremos. De acuerdo, le avisaré a mi madre. Selim, hermano, vaya madrastra que tienes, ¿eh? Su maldición se extendió hasta nosotros. Estamos hablando de Asena, Bárbar, una vez que entré en tu vida. De hecho, pensaba pedir un favor a unos amigos, pero preferí no hacerlo porque afectaría a tu familia. Gracias, hermano, gracias. Ah, oh, Selim, tu madrastra es realmente malvada, ¿verdad? ¿Y qué, Naslim? ¿Ahora también quieres acercarte a Asena o qué? ¿Qué es lo que pasa? Si fuera tú, me mantendría lejos, Naslim. Ah, solo ayudaré a montar su muestra de moda durante dos días y ya. Así que no tienes nada que ver con el dinero robado. 
El ladrón fue a la cárcel, ¿no es así? Algo así, hermano. Muy bien. Ustedes dos hacen linda pareja, ¿no? En la universidad nos llaman Cercel. Está bien dicho. Hermano, cuidado con esa mano. Compórtate como un caballero con esta dama. Y ya sabes que me pongo celoso, oye. ¿Por qué no se comprometen para casarse ya? Poner un anillo en su dedo y esas cosas. Es una pena para Nilgun también. No exageremos. Tranquila. De acuerdo. ¿Por qué no hacerlo? Amigo, espero que nos invites a la boda. Bienvenido. Hola, gracias. Buenos días. Eh, Burak trajo sus pantalones para que mi mamá se los cosiera. Entra al auto, volveré enseguida. Ve. Burak. ¿Qué te dije, eh? ¿No te dije que te mantuvieras alejado de ella? ¿Acaso dijiste eso? Selim, tu novia es mi vecina, ¿de qué hablas? Eso no te da derecho a meterte en su casa cada instante. Imaginemos que me meto en casa de Serra cada instante. ¿Qué es lo que vas a hacer entonces? ¿Me darás una paliza? Hasta la vista. Te veré luego, Selim. Si yo no hubiese intervenido, ¿lo hubieras golpeado? No lo sé, Serra. ¿Qué es lo que no sabes? No sé qué pensar de Burak. ¿Debería destruir nuestra amistad, acaso? ¿O debería darle otra oportunidad? Tómate tu tiempo, Selim. 
No te preocupes tanto por esto, por favor. Perdí a mi mejor amigo, el hombre a quien consideraba un hermano, Serra. Él era una de las pocas personas en quien yo confiaba y luego conspiró en mi contra. Lo sé. Cada vez que lo pienso me enfado demasiado. Dices estar enfadada con él, pero te preocupaba que fuera a golpearlo. Selim. Selim, escucha. Espera un momento, Selim. Escúchame. Te estoy hablando. De acuerdo. Tienes razón, pero... ¿Pero qué? Quisiera saber algo más. Hmm. Si tu problema es saber... Si estoy dispuesto a repartir golpes cada que me enfado... Tranquila, mis problemas son solo míos. Desearía que no te lastimaras a ti mismo. Con tu apoyo superaré esto. Todo esto. No con mi apoyo. Quiero decir, estaré contigo pase lo que pase, pero... Superarás esto porque tienes fe en ti mismo y lo harás. Tu madre nos está mirando. Eres muy malo. Está mirando a través de la cortina, la veo. ¿Me ama o no? Me parece que sí lo hace. Sí, te ama. Pues, dijo que ni siquiera era tan arrogante como esperabas. Bien, al menos obtuvo una nota buena. Es mejor que no tengas muchas esperanzas. No se sabe nunca qué hará mi madre. Puede convertirse en una profesora que da una nota. Si la señora Nilgun no dijera que no se puede tener miedo del amor y que amar no es renunciar, ¿quién sabe cómo estaríamos? Sí. Pero no seas injusto conmigo, por favor. ¿Me lo dejaría, Serra Gildrim? Yo uh, rápidamente me di cuenta de que hay tanto dolor como felicidad en las relaciones. Pues, si vas a llevar a alguien a tu vida, pensé que debería ser la persona adecuada y que valiera la pena. Mi inteligente querida, resolviste nuestros problemas como problemas de matemáticas. No bromees con eso. No, no estoy bromeando. Preguntaré algo. ¿Es tan difícil decir que de repente me amas? No, no es fácil. Incluso es muy común. Es muy corto. A veces en la vida deberíamos preferir no lo difícil, sino lo fácil y lo simple. Por ejemplo, como yo lo hice antes, es como decir te amo, Serra Gildirin. ¿Tu madre? ¿Estaba tu madre muy enamorada de tu padre? No lo creo. Verás, un poco de necesidad, mucha terquedad y mucho arrepentimiento que trajeron a unirlos. Es una historia complicada. Incluso su final llega un poco a tu familia. 
¿Cómo que al final llega un poco a mi familia? Solo digo la verdad, así que me sorprendió mucho escucharlo también, pero... Mi madre... Perdón, el teléfono. <coughs> el hermano Nur está llamando, seguro que algo pasó. ¿Sí, hermano Nur? ¿Qué? Vale, vale, ya voy, hermano. La policía vino a nuestra casa y se llevó a mi padre. Me voy, hablaremos después. Está bien, pero avísame, por favor. Vale, te lo haré saber. Buenos días, querida. Buenos días, Vinas. ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Yo también estoy bien. Tu chica ya está aquí. Lo sé. Buenos días, Vinas. Buenos días, señora Nilgun. Bienvenida. Gracias. ¿De qué están hablando? Digo que tu novio vino. Es un chico muy bueno. Les deseo felicidad. ¿Qué no? ¿Qué novio? ¿O qué me estás diciendo? Ellos solo son amigos. A ti también te encanta, Vinas, hablar de las cosas de otra manera. Ah, tía Vinas, mi mamá no te dejará nunca, ¿no lo sabes? ¿Por qué dices eso, tía? Adiós, cariño. Nos vemos. Sigan bromeando. Acabo de ver a Yasmin. ¿Ella también vive aquí? Acaban de mudarse. A este ritmo yo también me mudaré aquí y todos se mudarán aquí. No exageres. ¿Qué pasó ayer? Me preocupé demasiado. Tu padre debió de haberse sorprendido. Ni preguntes. Todos estábamos impactados, pero mi padre fue muy firme y los abogados interfirieron. La policía tenía dos sospechosos trabajando en nuestros barcos. Confesaron todo. Selim, ¿los empleados no se controlan antes de entrar en el barco o qué pasa? ¿Alguien puede entrar tan fácil? Dímelo. No, no es así. Mi padre dijo que ya eran peones. Dios sabe quiénes son los peones. Mi padre está muy estresado y preocupado. A ver... Pues... Tal vez lo hizo un enemigo o un rival o algo así, ¿no crees? Mm, puede ser. ¿Quién sabe? Viviremos y veremos todo juntos. ¿Sospechas de alguien en especial? Ayer hablaron de un ucraniano, pero no pude entender completamente cómo fue eso. Pues ya no importa. Vámonos. Oh. Bárbaro, Naslim, Buraki, cuando se le agrega Yasemin. Empezaré una pequeña pandilla, ¿te das cuenta? ¿En serio lo dices? Por mi culpa no pudimos celebrar el Día de San Valentín. Espero que no estés triste. No te preocupes por eso. Eh, a fin de cuentas, ¿es necesario tener un día determinado para mostrarnos cariño? Dices que todos los días son San Valentín para nosotros. Uh -huh. Ahorita vuelvo. ¿A dónde vas? Ya vuelvo. Feliz día de San Valentín, mi amor. ¿Dónde encontraste esto en dos minutos? Esa es mi virtud. Que son muy hermosas. Gracias. De nada, de nada. Yüzü inandım Sabahları güne 
Cine duerme Y en un día Van a cortarla a los pájaros ¿Y qué es lo que les van a decir? Que te quiero demasiado ¿Hiciste las paces? Así es. Espero que no hayas olvidado lo que te dije. Por ejemplo, amar a Selim a pesar de todo, por ejemplo. No lo olvidé. De hecho, tengo que agradecerte mucho. ¿Por qué? Me di cuenta que estaba parado en el lugar equivocado. Y estaba siendo tacaño al expresar mi amor gracias a ti. Mira, Serracita escuchó mis palabras y mostró su amor a su amado, ¿es en serio? Exacto. Entonces soy la arquitecta de un nuevo amor, ¿verdad? Así es, me alegro. Hola, hola. Buen trabajo. Hablábamos de ti. Mm. Selim se merece lo mejor de todo. Le estaba diciendo esto y que se comportara así a Serra. Serra sabe cómo comportarse. No te preocupes, Mirichik. Ay, no. Hemos visto cómo se comportó antes. Seguro que lo sabe. <risa> ¿Qué tal? Bienvenido, señor Selim. Gracias. Serra. ¿Le dijiste a tu amante que tu madre es la amante de Ishan Kutlusai? Díselo si quieres. Que no sea sorpresa. Llegaron las instrucciones de cancelar la suscripción y no puede entrar en el club. Se volvió loca cuando se lo dije. Vale, le pregunto lo que dijo, pero no me importa si la echan del club. Sus horribles mentiras como ella. ¿Qué relación puede tener mi padre con tu madre? De hecho, la tienen. Salían a conocerse, acabo de enterarme. Acabas de enterarte, pero no me dijiste. No. Tantas cosas sucedieron una y otra vez que este problema se me olvidó. Iba a decírtelo ayer, pero... Cuando llamó el profesor Honor, te fuiste demasiado rápido. Por favor, no te enojes por esto. No, no estoy enojado. Dime al menos que sepa dónde se conocieron. ¿Estás listo para escuchar? Estoy listo. Mi madre y tu padre estaban enamorados como locos en la secundaria. No, 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 no lo creo. Ah, es en serio. Me sorprendí cuando me enteré. Selim, ¿tienes algo que ver con ese accidente que me pasó? ¿De qué estás hablando tan temprano? Pues, no importa. 
No digas pues, hermano, pregunta. Iba a preguntarte si tenías conexión con esos tipos que me hicieron el accidente. Ya tengo mi respuesta. Es obvio por tu cara, no sabes nada. No tengo una conexión, pero ¿encontraste algo? Casi lo encontré. Ah. Pero no importa, no es importante. Y además... Asena vino ayer al barrio. ¿Vino aquí? Sí, vino a Serra. Mira, estuvo conmigo en el camino y siguió diciendo algo de la hermana Nilgun y cosas así, tonterías. Quise que lo supieras. La mujer es como un tigre herido, no sabe quién ni qué puede atacar. Mira, esta gente no puede luchar con ella. Haz algo, por favor. Mantén a Asena lejos de aquí. Burak. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Yasemin? Bien, gracias. Pareja del año. Ya me voy, los veo luego. Nos vemos. Nos vemos. Tengo que dejarle esto a Bárbaros. Está bien, caminaremos. Está bien. Que te sea leve, Bárbaro. Bienvenidos. Gracias. ¿Qué les pasa? ¿Han empezado a ser floristas? No, esa flor es solo una flor. Mi madre te lo envía. Ah, gracias, hermana Nilgun, ¿eh? Oh, miro que la pareja del año ya está aquí. ¿Qué son estos? Le preguntamos lo mismo, pero... Bárbaro no dijo nada. Bárbaro. Ya hablamos de ese día del amor y todo. Ah, supongo que te afectó mucho, ¿no? Lo compré para ti, Naslim. Lo compré para ti. Quería comprarte las flores que no has podido obtener hasta hoy. ¡Ay, bárbaro! Te amo demasiado. ¿Ya nos vamos? Sí. Vayamos y dejemos que Romeo confiese su amor. Mira, bárbaro. Compró un cubo de rosas por Naslim. Realmente no lo creo. El hombre resultó ser un romántico secreto. Se avergonzó con nosotros. Mi madre decía que este chico no es lo que parece ser y tiene un corazón muy lindo. Naslim también estaba muy sorprendida. ¿Te diste cuenta? Pues, cualquiera lo vería y se sorprendería. Pero Bárbaro ha avanzado mucho últimamente. Mis globos ya no son nada junto a sus rosas. Ah, claro que no. Ellos fueron increíbles. Fue uno de los mejores regalos de toda mi vida. Eh, si lo dices así. ¿A qué hora terminará tu trabajo? Terminará tarde. ¿Vamos a Garibche por la salida? Sí, vamos. ¿Vendrás al deporte hoy? Tengo una cita con el terapeuta, luego tengo algo de trabajo. Entonces vendré a llevarte a la salida, ¿de acuerdo? Bueno, de acuerdo. Selim, me alegro de haber tomado tu mano. Me alegro de no dejarla. ¿Por qué dijiste esto? Por nada. Solo quise decirlo. Nos vemos. Nos vemos.
Selim, ¿estamos seguros de que está abierto? Mira, está oscuro. Estoy seguro. Los llamé. Dijeron que hoy están abiertos. Eh, el tío Belly es viejo. Si le pasó algo... No te preocupes. Ya no trabajas solo. Hay muchos camareros trabajando. Déjame ir a ver. Te informaré según la situación. ¿Por qué dijiste eso? Me pregunté. Miraré la situación. Además, no olvides cerrar la puerta con llave cuando salga. Quería hacer una pequeña sorpresa, pero supongo que sin querer lo convertí en una película de terror. Esta fue la reacción que esperaba. ¿Pasamos? ¿Por aquí? ¿Qué pasaría si mi corazón se detuviera? ¿Y qué pasaría si te cayeras y rompieras una pierna? Eso era una posibilidad. A veces pienso que exagero. ¿A veces? Algunas veces. ¿Qué pasa? ¿Qué piensas? Dime. Pienso que soy un hombre afortunado. Será... ¿Y si nos rindiéramos el uno al otro? ¿Y si nos separamos en nuestra primera pelea? ¿Y si dijera que... qué gruñona chica eres cuando me regañabas? ¿Y si dijera que... 
¿Eras un hombre muy malo cuando estabas enojado? ¿Y si no me perdonaras cuando te lastime y me arrodille ante ti y suplique? ¿Y si me diera la vuelta y me fuera? Cuando dijiste que no habría nada entre nosotros. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Eso significa que no? No. Pues... ¿Es demasiado pronto? Tal vez porque no quieras ir por ese camino conmigo o lo que sea. Salim... Vale, te entiendo, no quieres entonces seguir ese camino sin pensar. Selim, si te paras un segundo y escucharas mi respuesta. Estoy escuchando. Me casaré contigo. Te amo, Serra. Nosotros estaremos tan felices. Ni siquiera tú lo creerás. ¿Prometes? La promesa de Selim Kutluzay. a proponer matrimonio? No, ellos tampoco lo saben. También lo sorprenderé, pero... ¿Por qué? Pero saben que quiero ir a Estados Unidos contigo. Se los hice saber. ¿Cómo? ¿Vendrás también a América? Por supuesto que sí. ¿Pensaste que dejaría sola a la mujer que amo? Wow. Nosotros... ¿Vamos a América como pareja casada? 